，老公说是要出差几天，临走时还贴心叮嘱我在家注意安全。没想到凌晨我就接到医院急诊的电话。赶到医院后，画面让我三观破碎。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享。更多优质的内容。哎呀，一个娇弱的声音响起，我有些慌张的冲进厨房。正在洗碗的是我老公远房亲戚的养女，说是远房亲戚，实际上也没有一点点血缘关系。他们委托我帮忙给对方在城里找个工作。说实在的，没有学历又没有工作经验的人，在城里是很难找工作的。我也不想让自家老公的远房亲戚寒心，干脆让对方来我家里当保姆，一个月四千五。除了做饭、洗碗、闲来无事时拖个地以外，基本上什么都不用做。在我看来，这也算是相对轻松的事情了。你的手没事吧？我关心了一句。刘潇摇了摇头，小声地说：“自己没什么大碍，我也没有过多纠结。”只是嘱咐了一句，捡起来后便直接转身想走。谁能想到，下一秒对方的手就被破碗给割出血了啊！好疼！他有些慌乱的捂着右手，蹲在旁边不知所措。我还没来得及反应，只见一个人影突然冲了进来，直接一把推开了我。你这是干什么呀？陈明的声音响起，听得我莫名其妙的。我也觉得有些无语，于是应了一句：“我干什么呀？我能干什么？”这时，刘潇突然伸出手，一把握住了陈明的胳膊。“哥哥，你别怪姐姐了，这件事儿和姐姐没有任何的关系，是我自己不好，不小心打碎了这个碗。”听到这番话，我突然一下觉得怪怪的，好像到头来我变成了那个做错事情的人。但是，一想到陈明和对方确实也有着亲戚关系，而且说起来，这女的确实也是对方的表妹，我到头来也没有多说什么，只是拿出了手机。你要觉得伤得很严重，那就去医院好吧，我只把救护车给你叫过来。或许陈明也听懂了我的阴阳怪气，所以更为生气了。你这个人有没有心啊？我妹都已经受这么重的伤了，你还好意思在这里阴阳怪气？你要不要点脸？我家里让你看好我妹，你就是这样看的。我很冷漠的看着她，一时之间有种被气笑了的感觉。刘潇连忙站了起来，挡在了我们中间。我没事的，不用去医院，一会儿包扎一下就好了。你们别为了我吵架，我会很担心的。陈明却坚持要带刘潇去医院，我也没有多说什么，只是径直去了厕所。地上的碗筷还没收拾好，我自然要留下来收拾这些烂摊子。听见大门“咚”的一声关闭的声音，我轻蔑的笑了笑。对方对这个妹妹还真是挺好的，比对我这个老婆都还要上心的多。我手脚麻利的将地上的碎片清理好，将晾着的衣服也取了下来，把刘潇的衣服也收进了对方的房间。结果我在转身离开的时候，不小心撞到了膝盖，疼得我一下就撞到了床上，而罪魁祸首柜子也不小心被我撞开。我有些无奈的强忍着疼痛，想顺手将柜子关上。结果没想到，在柜子里看到了几个零散的避孕套。这一瞬间，我是真的愣住了。这小表妹才上来城里没多久，也没有听说有什么男朋友。平日里待在家里，大门不出，二门不迈的，怎么会有零散的避孕套放在抽屉里？我虽然很疑惑，但也没有多说什么。毕竟这是人家的隐私。匆匆的关好柜子，我又出去把陈民随手扔在沙发上的外套给收进房间。也不知道是巧合还是什么，我刚好在他的包里也摸到了几个零散的避孕套
和刚刚发现的那几个是一盒。在这一瞬间，各种各样的猜想涌入我的脑海中。人有事，谁都想不到，人家这表哥表妹的也能出轨。回想着两个人如此亲密的模样，我只觉得太膈应人了。怪不得自家表妹受伤了会这么着急，原来是有着故事呀、啊！我自嘲的笑了笑，也觉得有些自讨无趣。原本我还以为我和老公之间的关系非常好，不论如何都不可能会有这种第三者出现的情况。谁能想到第三者直接就登堂入室了？我却像一个白痴一样，什么都不知道。还在这里给人家开着工资呢。想到了这里，我突然一下觉得自己就是个不折不扣的笑话。也不知道这两人在去往医院的路上会怎样嘲讽我，可能早就已经甜蜜的贴在一起，说我是个又纯又笨的女人了吧？我深吸了一口气，内心也有些庆幸，多亏我们两人都没有生孩子的想法。不然现在想走还走不掉了。老公出轨对于我来说是一件非常严重的事情，我绝不可能会原谅这对男女。当天晚上，两人倒是手挽手的一起回来了。看他们这样子，还真是亲密的很。看到陈明那张脸，我原本坚定不移想要离婚的心，突然一下又有些触动。好歹我们两个在一起这么久了，要说是没有感情，那是不可能的。我没有办法做到像我想象中的那样洒脱，所以我决定再给陈明一次机会。不论如何，要率先看到他的表现再说。怎么样，手没事吧？我假装很是关心的上前问候了一句。刘潇装作有些害怕的缩了缩手。仿佛我是个什么无恶不作的坏人一样，我嘴角一抽，内心也觉得有些无语。这人装的有些过了，我还没来得及说话，陈明又直接冲到了我的面前面，带怒意的将我的手拍开：“你在这儿站着干什么呢？别来影响别人的心情了。你要是真的关心过潇潇，怎么可能会让他的手受伤啊？”看到对方大发脾气的样子，我轻笑一声。搞了半天，原来对方是觉得一切都是我的错，都怪我没能帮他那亲爱的表妹一起收拾东西，所以才会导致刘潇受伤。我轻蔑的笑了笑，直接转身回了房间。为了防止这个男人半夜进来膈应我，我甚至还贴心的把门给锁上了。然而，一切和我想象中的也不太一样。这男人一晚上都没想着要进门，我思绪有些复杂。虽然表面上看上去很洒脱，但内心却煎熬无比。一晚上的时间过去，我根本就没能睡着。第二天大清早，我起床做早饭的时候，发现刘潇居然已经把行李给收拾好了。他在看到我以后。直接朝着我深深的鞠了个躬，嫂子，真是对不起呀、啊！我从来没有想过要影响到你和我哥的感情，这件事都是我的错，我直接走了就是。说完，刘潇拉着行李箱转身离开。如果换作是平时，我肯定会赶紧上前阻止对方，并且说很多的好话让刘潇留下。可是现在，我压根儿就不想理会这个女人。既然要走，那直接走就是。反正是刘潇自己想离开的，我也不怕有人戳我脊梁骨。刘潇一步三回头的朝着前方走着，似乎是在等待着我出声挽留。哦，你等等！我突然像是想起了什么一样，直接抬手叫停了刘潇。刘潇瞬间如释重负。肉眼可见的松了一口气，满脸笑容的转身看着我：“嫂子，我就……”他的话还没有说完，我就率先开口了：“把钥匙留下。”我朝着刘潇伸出了手。听到我的话，刘潇的表情也变得僵硬无比。“嫂子，你这是……”刘潇再次开口了。
，手中的钥匙被拽紧，我就看不惯对方那犹犹豫豫、故作软弱的样子，直接抬手推了他一把，随后用力的关上了门。或许是我关门的声音太大了。陈民也被吵醒，直接就挠着头从客房走了出来。对方身上的睡衣都没扣好，扣子上下都是歪的，怎么看怎么膈应人。大清早的又发什么脾气？他有些不满的瞪了我一眼，扭头朝着刘潇的房间里看去。此刻刘潇的房间空空如也，什么都没有。人呢？他毫不避忌的直接就走进了刘潇的房间，下一秒又气冲冲的跑了过来。是不是你又对我妹说了点什么，所以把人家给气走了？你这女人真是好歹多呀！人家来城里找工作本就不容易，你还想方设法的刁难别人，真是下贱！我冷漠的看着他，从未想过他的嘴里。会吐出那么难听、肮脏的词语，下贱这种词是用来形容自己老婆的吗？看到对方那副极其担忧的模样，我随手指了指大门口：“你的好妹妹已经走了，你现在追出去的话，说不定还是来得及找到她的。”他二话不说，直接穿上鞋子就走了，完全没有看到我眼里的轻蔑，我也懒得理会他们。直接回到房间，准备睡个回笼觉。过了半个小时，我突然接到了医院打来的电话。医院的人说我老公和表妹被车撞了，受伤入院。我有些惊讶，赶紧起床换了身衣服。可以想到，他们两人同时被车撞了，我心念一动，似乎也没这么着急了。如果不是他们两个痴男怨女拉拉扯扯。怎么可能会莫名其妙的出车祸？反正我都想着要离婚了，这么着急的赶过去干什么？想到这里，我化了个妆，打扮的漂漂亮亮的出门了。等我到达医院的时候，距离电话拨打过来已经过去了两个多小时。刚进入病房，就听到有人在哭天喊地的嚷嚷着，不知道的还以为是家里的谁去世了呢。我一眼就认出来了，正在哭闹的人是谁？这些人不是陈民的亲戚，还能是谁？说实在的，我的内心还是挺看不起他们的。倒不是因为别的，而是因为他们的素质真的非常低。谁都知道，医院是病人安心养病的地方，必须要保持安静。他们在这哭哭闹闹的，仿佛要在这里办一场灵事。我有些不耐烦的走了上去，提醒他们小声一点。他们看到我就如同找到了肇事者一样，突然一下扑过来，对着我又打又骂：“哎呦，你这个丧门星呢？你赔我医药费，我女儿就这样被车给撞了，你良心过得去吗？我让我女儿来城里工作，结果你让我女儿被车给撞了，你这人真是好毒的心啊！”你老公和我女儿都出车祸了，你折腾这么久才过来，你安的什么心？他们在一旁骂骂咧咧的说着，感觉像是要问候我的祖宗十八代。还有人虽然明面上没有多说什么，但实际上已经凑到一块低谷起来了。你看这女的，老公出车祸了，还能打扮的这么妖艳呢？估计也是个不省心的主。我虽然不想和这些人浪费时间，但我又不是个聋子。他们这样说我的坏话，我难道还不能生气吗？我直接就将手中的包用力的拍在了桌子上。估计是所有人都没想到我会这么暴躁，大家在这一瞬间都安静了下来。这时，刘潇娇滴滴的声音响起：“爸爸妈妈，你们别怪嫂子了。”不是嫂子把我赶走的，我我真的是自己想要离开的。听到对方那故作可怜的声音，我就觉得膈应的慌，刚想要开口跟着茶言茶语几句，没想到陈民却率先开口了：“怎么不是他把你赶走的？”陈民的声音响起后，所有人的视线都落在了我的身上。
他们带着极度愤怒的眼神盯着我，不知道的还以为我把他们家祖坟给刨了呢。陈民在众人愤怒的眼神注视下，继续侃侃而谈：“我都已经搞清楚这件事情的真相了，就是你大清早的把人家从房子里赶走，而且还不愿意把工资给结清，你可真是狠毒呀！这可是我的妹妹，你怎么敢这样对待她？”如果不是你大清早的就把人家赶出家门，我们两个也不会被车撞。听到他那愤怒至极的声音，我忍不住笑了起来。你们被车撞了，应该去联系警察，让他们给你们主持公道，而不是在这里找我的麻烦。难不成我是法官，能够给你们断案？还是说你觉得是我找人把你撞了？我这人平时说话就挺阴阳怪气的，现在陈民把我气得够呛，我是真的一秒钟都不愿意忍下去了。要不是我想着要把财产给转走，然后提出离婚，我死也不会耐着性子在这里站着。刘潇的父母一听到对方说的话，立马就激动了起来，他们在一旁又哭又闹，吵着要我赔钱。你老公的腿也断了，我女儿手废了，也破相了，而且医生说，如果无法得到很好的治疗，我女儿的手就会一辈子抬不起来。他们的内心非常的崩溃，不愿意接受这个事实。原本他们家就住在农村里，在村子里面，不论男女老少，也不论年纪如何，那都是得老实干活的。一旦刘潇受了伤，被送回农村，那双手也没法下地干活了，所以他们才会如此的激动，一个劲儿的嚷嚷着要我负责，还要我赔钱。看他们那个样子就知道，是想要趁着这个机会讹我一顿。陈民在骂了我一顿以后，估计心情也平复下来了，他也觉得自己挣够了面子，所以他心平气和的开口了。这件事情说到底还是你有错，所以医疗费你该出还是直接出了吧。为了表达我的歉意，以后咱们直接就把表妹养着好了。他堂而皇之的开口说着，我能够看见他那微微勾起的嘴角。我总觉得这件事情没有这么简单。两个活生生的成年人走在路上，还能莫名其妙的被车撞吗？而且，如果他们真的是一不小心被车撞飞了，现在应该会有警察过来给他们录口供的才对。你们被车撞了，医疗费自然由开车的司机来支付，关我什么事儿？我下意识的说了一句，紧接着就看到陈民的表情微微一变。那些亲戚们也没有说话，而是着急的看了一眼陈民，似乎等着他先开口。行了，这件事情就这样决定。你先回去给我准备点吃的，给咱妹妹也炖点汤，好好的养养身体。听到他的安排，我没有多说什么，而是淡定的转身就走。刘潇的爸妈都还在这儿站着呢，哪里轮得到我去做饭？看着我转身就要走，刘潇的父母就跟疯了一样，直接拽住我的手，不让我离开。你走什么走？话都还没说完呢。听到对方那大嗓门，我也觉得有些烦躁，想要用力的将他们的手甩开，却没想到这人越拉越紧。我女儿受了这么重的伤，你过来也不见道个歉。我算了一下，这段时间的误工费、医药费，还有精神损失费，你至少得给我们三百万。刘潇的父亲直接就狮子大开口，说出了一个非常高昂的价格。我敏锐的注意到，陈明的表情也微微一变，似乎对方对于这个价格也觉得有些夸张了。但是他也没有多说什么。我轻笑了一声，我手上也没钱啊，你总不能让我把房子卖了赔给你吧？他们一听卖房子这事儿，立马就激动了起来。你没钱还可以卖房子呀！如果你觉得卖房子会让你的房子折价，干脆就直接算个价钱
，过到我们头上也行。我被这话给气笑了。扭过头，轻蔑地看着陈民，家里可就只有一套房子，你确定要把房子拿出来？到时候咱们可就四处流浪，无家可归了。陈民的脸上没有半分的犹豫，而是正义盎然地点了点头。做错了事情就要付出代价，是我们对不起人家在先，所以就算是要付出点什么，我也认了。听到这番可笑的话语，我不再犹豫，而是直接转身离开。临走之前，我还听到他们在问我：“这是什么意思呢？”陈民一直在和他们说话，估计是在安抚他们的情绪，并且趁着这个机会辱骂我一番。离开医院后，我直接找到了一个做私家侦探的朋友。既然要离婚，那我肯定不会吃亏。如果仅仅只是大家的感情走到了尽头，和平离婚，那我不介意大家一起对半平分财产。可他这种出轨又想要拿钱的做法，实在是让我感到不耻。估计就算是我不跟他提离婚，过不了多久，他都会很主动的找到我，要求离婚。我们两个都想着财产转移的事情，只是他的这个手段。有些过于卑劣了。我的侦探朋友速度可不慢，很快就搞到了他们车祸现场的视频。当他给我看这个视频的时候，我还有些惊讶。原本以为至少得过段时间才能拿到相关的证据呢。你的手段挺厉害的呀，怎么拿到的？我原本就知道他很厉害，没想到居然能厉害成这个样子。听到这话。他也有些不好意思的挠了挠头，这还不简单吗？你可是家属，想要拿到相关的证据，简直不要太容易，好吗？听到了他说的话，我这才反应了过来是个什么情况。原来他是靠着这种手段拿到证据的，请了一个私家侦探就是方便，一下子就能够把我没想到的事情全部都处理好。我倒是省了不少的麻烦，我直接打开了电脑，看着这段视频。刘潇拖着行李箱朝着马路中央跑去，陈明则是穿着睡衣在后面狂追。两人在马路中间相遇，并且像是偶像剧一样在马路中间拥抱。看到这一幕，我突然就笑了起来。原本我还以为我会多生气呢。但是现在只觉得好讽刺，他们还把自己当成了明星吗？怪不得我说找司机赔钱的时候，他们话都不敢说一句。人家司机才是个正儿八经的受害者，不找他们的麻烦就算是不错了，怎么可能会给他们赔偿？这个视频也算是他出轨的证据，不过这些证据还不够，你得帮我多找一点。我很是淡定的开口说着，内心也在规划着怎样才能够把所有的钱都搞过来。陈明这样背叛我，我如果不做点什么，还真不符合我的性格。把事情委托到了私家侦探的身上过后，我便直接回了家。这段时间，我直接请了个年假，想要集中精力好好对付一下这对渣男贱女。我回到家里，刚过上几天的清静日子，没想到这对男女居然还提前回来了。罗云，不是让你回家做饭吗？这几天怎么都不见你来医院？陈民被推着进了房子，很是不满的开口问着。我冷漠的看了他一眼，我没时间，工作很忙。刘潇则是很乖巧的凑过去，哥哥，你别生气。嫂子又不是故意不来看你的，肯定就是工作忙了。嫂子的工作是很辛苦呢，不像我，只是一个可有可无的保姆而已。一听刘潇的话，陈明就跟心疼的要命一样，直接凑过去，小声的呵护着，同时还不忘扭过头让我道歉。刘潇的父母一进来，就大刺刺的坐在了沙发上。现在听见自己闺女受委屈，更是生气了。罗云呐、啊，这房子什么时候过给我们？我们可是找了律师，说是这套房都不够。
，你那辆车也得给我们，不然我们一旦提起诉讼，你至少要去坐好几年的牢。”听到对方说的话，我整个人都惊呆了。他们自己是没文化的傻子也就罢了，居然还觉得我也是这种可以任由他们忽悠的蠢人。我没有说话，而是扭过头看着陈民，想要看他怎么说。其他人没有什么文化也就罢了，我不相信陈明也是个没文化的人。在听到了我的话后，陈明有些不自然的将脑袋撇了过去，很明显是有些心虚。陈明，你倒是说话呀！我冷笑着开口，逼迫着他说话。陈明沉默半晌，最终还是开口了：“我们确实是咨询过律师了。”人家倒也是这么说的，反正事情就是这么回事。听到他这么死皮赖脸的承认了这一切，我也觉得有些意外。我从未想过有人可以没脸没皮到这种程度，原来是这个样子呀！看来是我的法律知识过于浅薄了。我笑了下，刚想说点什么，恰巧手机一亮，私家侦探给我发消息了。于是我直接抱着手机。躲到了一旁，开始看着手机里的消息。我的侦探实力可谓是相当的强悍，居然成功的搞到了他们在酒店里的视频。对方就这样毫无保留的把所有的视频以及各种开房的证据全部发到了我的手机上。看着这些证据，我也觉得很意外。没想到他们两个这么如饥似渴。短短一年之内就能查到上百条开房记录，想要查他们的消息太简单了。这两个人简直是不知廉耻，从来没有过要收敛。侦探的消息也发了过来，看得我觉得有些好笑。掌握到了充足的证据以后，我感觉自己整个人都有底气多了。相关的证据一桩桩、一件件的摆在我面前。我内心只想感慨一句：果然有钱能使鬼推磨，只要拿得出情侦探的钱，那就能够收获无数的证据。陈明看到我对着手机一直笑着，也觉得有些不爽，忍不住大声的咳嗽了一声：“你这是什么意思？难道听不见我跟你说话吗？”听到了陈明的声音后，我这才反应了过来，随后淡然一笑。我当然觉得挺不好意思的，而且一开始我也想和你们道歉，干脆把我们大家的家属都给叫过来吧，顺便把你的同事啊、朋友啊什么的都请过来，就这么直接道歉，显得我诚意不足。要是把所有人都叫过来，还能彰显我的诚意和态度。估计陈民也没想到我会这么说，所以直接愣住了。刘潇的父母倒是觉得很满意，他们直接点了点头，一口替对方答应了下来。难得你这么有心，我觉得你的提议不错，只不过别忘了房子和车子的事儿，不然被我们起诉的话，结果还是很糟糕的。看到刘潇父母那副得意洋洋的模样，我只觉得很好笑。好的，那我这就去预定一下酒店。到时候把位置发给你们。说完，我直接就出门了。我才懒得和他们住在同一个地方，连着两天我都没有回家，而是和侦探一起在整理着相关的证据。这一次，我必须要把他们直接锤死。很快就到了我约好的吃饭的时间，他们那些村里来的亲戚早就已经到达了酒店。他们在看到我了以后。也没想着要和我打个招呼什么的，而是凑在旁边指指点点，仿佛我是什么罪人。刘潇依旧乖巧无比的站在一旁，只是手上捆着个绑带，看上去好像挺可怜的。我的听力倒是不错，所以也能听得见他们讨论的话题。哎呦，就是陈民那老婆把他们害成这个样子了，真是倒霉呀、啊！男人娶妻要娶贤，就怕娶了个这样晦气的扫把星。我听说他们家要把房子、车子都赔出来，而且这次还要专门开一个大型的道歉会。
。听到他们讨论的话题，我并没有觉得有什么意外，多半是刘潇的家人把事情给传出去的。反正，在他们的嘴里，我一想是个十恶不赦的大坏人。过不了多久，他们就会知道事情的真相了。所以我也没有在意他们的恶言重伤，而是很淡定地坐在一旁和侦探沟通着。既然我要把事情闹大，那就免不了需要得力助手来帮忙。对方和我已经就此事达成了一致，接下来会携手作战，好好的惩治这对男女。你也别太把这件事情放在心里，他们也都是不知道真相的人而已。但凡你把真相公开了，那他们自然会停止讨论。听到对方的安慰，我只是笑了笑，也没有多说什么。这件事儿根本就没被我放在心上，我甚至觉得很是可笑。我只期待他们这些亲戚们在知道真相后会是什么表情。但所有的亲戚们都陆陆续续的到达了现场。刘潇作为主要的受害者。跟陈民一起站在了台上，这两人今天还穿得挺正式的，不知道的以为这是对结婚的新人呢。底下也有不少的人在暗自撑着他们般配，丝毫不在意我的想法。很感谢大家给我面子来参加这场宴会。我在台下很淡定地说着，并且把所有人的注意力都转移到了大屏幕上。看到大家都盯着大屏幕，我直接就叫侦探朋友帮我把视频给放了出来。反正早晚都得给他们看，还不如一来就直接把重磅炸弹给放出来。则这就是你们眼里的好亲戚。伴随着视频逐渐开始播放，我的声音也响了起来。不过我知道此刻应该没有人想要理我，他们的注意力都在视频里。很快，台下就响起了讨论声。作为当事人，陈民和刘潇也扭头看了一眼大屏幕，随后表情变得很难看。陈民挣扎着想要朝我冲过来，动手打人，可他很明显忘记了自己的腿断了，而且是永久性的损伤。他顺着楼梯直接就滚了下去。刘潇也觉得难以启齿。直接捂着脸，打算跑开。只是我的亲戚也不是吃素的，他们直接过去拦住了刘潇。大家的脸上都带着怒意，把这对男女全部都控制住了。跑什么跑？视频都还没放完呢。看到亲戚们都这么给力，我忍不住笑了起来。让侦探继续播放视频。本来国人就非常喜欢看热闹。对于这种伦理道德的事情，更是觉得非常感兴趣，所以他们根本就没人离开，甚至有不少人都举起手机开始拍摄视频了。如果你们想要这些视频的话，我可以找人发给你们，绝对是最清晰、最完整的版本。我的话音落下，刘潇的父母也张牙舞爪地凑了过来，他们恨不得能够将我给打一顿。你这个视频是假的，你这个女人真是好很多呀！居然做这种假视频来骗人，看到他们这么气急败坏的样子，我朝着侦探招了招手。对了，怎么能错过你们呢？我把他们威胁我，逼迫着我将房子、车子转到他们名下的录音也放了出来。光是听到了他们那得意忘形的声音，就让人觉得非常膈应。明明是你们自己违规过马路，还在马路中间出轨，居然还要怪在我的头上。录音播放出来后，刘潇一家子人的脸色都变了。看他们这么惊慌失措的样子，我也忍不住笑了起来。你们天真的以为陈民是个很有钱的人，所以觉得把女儿送过来就能够进城里过上发财的好日子，是吗？实际上，陈明根本就没有工作，全都是靠着我在养他。这些房子、车子都是我一个人的。现在已经坐实了他出轨的事情，你们还想要钱？估计刘潇的父母也不知道这一点。
，所以在听到了我说的话以后，脸色直接就变了。你你骗人！刘潇眉头紧皱，直接开口反驳我：“峰哥说了，你虽然赚了很多钱，但是这些钱也有他的份。”很明显，刘潇是知道对方没有工作的，但不知道这家伙是怎么忽悠的，居然把人家忽悠成功了。我冷漠的笑了笑，也不知道你是一个怎样的白痴，居然会相信他说的话。如果说一开始我们的夫妻共同财产确实是属于彼此的，但是现在情况不同了，他婚内出轨。我有足够的证据，能够让他净身出户，以至于你想要的钱。呵呵，真是不好意思，你还真是一分钱都拿不到。刘潇听到这话，直接就气得晕倒过去。我也没有多说什么，只是让人赶紧报警。我已经有了充足的证据，怎么可能还会和这群人浪费时间？警察很快就已经赶到了现场。他们直接就把陈民还有刘潇一家人都给带走了。他们对我的威胁可是被我录音记录了下来，所以证据充足，他们就算是想要抵赖也没这个机会。等警察将他们都给带走以后，我突然一下就觉得浑身轻松。没想到这一切结束的这么快，我一开始还以为事情会非常麻烦。我的侦探朋友也直接凑了过来，对着我说了句“恭喜”。这有什么好恭喜的？只是一件小事而已。我这边证据充足，陈民也不可能会好过。他的情况很是糟糕。这一次和刘潇一家人联合起来坑我的事情也传了出去，刘潇一家人直接就统一了口供，说他是那个主谋。一切的证据摆在面前，他们根本就无法抵赖，只能够老老实实的选择妥协。半个月后，我的离婚起诉也收到了回复。由于男方已经坐牢，所以我能够轻而易举的成功离婚。不然的话，想要离婚还得等二次宣判。我也很庆幸，他这一次直接被判了八年。等他有机会出来的时候。我早就已经消失的无影无踪了，怎么可能还会理会他半分？刘潇的父母在保释期间直接就找到我，不停的朝我磕头认错，希望我能够出具一份谅解书，这样他们也就不用坐牢了。就算是坐牢，也不至于会坐很久。一旦我不愿意出这份谅解书。那他们就要在牢里面待上很长一段时间，所以他们一群人朝着我不停的磕头认错，承诺不论是给多少钱，只要我出具了谅解书就够了。我只觉得有些好笑，这些人还真是想的挺多的。我花了这么多钱，费尽心思的想要把他们送进监狱里面，现在怎么可能会轻而易举的妥协呢？我可以谅解你们。但是前提是给我五百万，我知道他们家拿不出这些钱来，所以故意这么说。刘潇的父母对视了一眼，他们在地上不停的磕头，求着我给他们一次从头来过的机会。我压根就不理会他们，直接转身就走了。房子已经挂出去卖了，我也不用担心卖不卖得出去的问题。这栋房子可是在市中心。我便宜了一成的价格出售，不少的人抢着想要来看这个房子呢。时间很快，一天天地过去，我成功的将房子和车子都卖了出去，并且去了一个新的城市，重新生活。这样自由自在的日子，才是我所向往与期待的。没什么是比远离渣男更加重要的。如果有，那就是努力提升自己。当自己拥有离开渣男的能力的时候，一切的爱情都不那么重要了。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。